ఈ రోజు మనం వీడియోస్ లో భాగంగా ఇంటర్నెట్ యొక్క యూసేజ్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఏ రకంగా మనం యూజ్ చేసుకోవాలి అన్న దానికి సంబంధించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఎందుకంటే చాలా మంది స్టూడెంట్స్ అసలు ప్రిపరేషన్ ఇంటర్నెట్ యూజ్ చేసుకుని చేయాలా లేకపోతే ఇంటర్నెట్ లేకుండా మనం ఓన్లీ బుక్స్ తోనే మనం చదువుకోవాలా కొంతమంది ఏమో ఇంటర్నెట్ యూజ్ చేయకూడదు అంటారు కొంతమంది ఏమో బుక్స్ కంటే ఇంటర్నెట్ చాలా బెటర్ ఎందుకంటే అప్డేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఉంటుంది లేటెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఉంటుంది అని చెప్పి చాలా మంది ఒక బోత్ డిఫరెంట్ ఆఫ్ స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ చాలా మంది మనం బయట చెప్తూ ఉంటారు మనకి యాక్చువల్గా రండి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు జనరల్గా ఈ యొక్క ఇంటర్నెట్ యొక్క హెల్ప్ అనేది ఏదైతే అవసరం ఉందో డెఫినెట్గా మనం తీసుకోవాలండి ఎందుకంటే లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ నుంచి కూడా ఇంటర్నెట్ యూసేజ్ బాగా పెరిగిన తర్వాత ఏదైనా మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలన్నా ఏదైనా ఒక డౌట్ క్లారిఫై చేసుకోవాలన్నా లేకపోతే ఒక దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ డెప్త్గా మనం వెళ్ళాలన్నా లేకపోతే ఏదైనా ఆన్లైన్లో ఏదైనా ఎగ్జామ్స్ మనం రాయాలన్నా కూడా ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇంటర్నెట్ ద్వారా మనకి ఎక్కువగా అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఇంటర్నెట్ యూసేజ్ అనేది కొంతవరకు అవసరం అని చెప్తాం అలాగే కొంతవరకు అవసరం లేదని చెప్తాం సో అది మనం డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేయడానికి మనం ప్రయత్నం చేద్దాం యాక్చువల్గా అండి ఒక ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం మనం వెళ్తే పదిహేను సంవత్సరాల క్రితం వెళ్తే ఈవెన్ టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ కూడా మనం చూసినట్లయితే ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ గైడెన్స్ కానీ రిసోర్సెస్ కానీ చాలా తక్కువ ఉండేవి అప్పుడు ఓన్లీ ఎవరన్నా నోట్స్ రాసుకుంటే వాళ్ళ జిరాక్స్ తీసుకోవడం కానివ్వండి ఎవరన్నా టెక్స్ట్ బుక్స్ చదివితే లేకపోతే ఆ టెక్స్ట్ బుక్స్ ను మనం వాళ్ళ బయట మార్కెట్ లో దొరకకపోతే తెచ్చుకోవడం కానీ అట్లా చేసేవాడు అప్పుడేమో రిసోర్సెస్ సరిగ్గా లేక గైడెన్స్ సరి సఫిషియెంట్ గా లేక చాలా మంది ఎగ్జామ్స్ సక్సెస్ అవ్వలేకపోవడం కానివ్వండి లేకపోతే అటువంటి ఇబ్బందులు ఫేస్ చేసినటువంటి జనరేషన్ అండి సో ఇప్పుడు మీరు తీసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు రిసోర్సెస్ ఎక్కువ అవడం వల్ల ఆన్లైన్ రిసోర్సెస్ వీడియోస్ కానీ లేకపోతే బుక్స్ కానీ లేకపోతే గైడెన్స్ కానీ బాగా ఎక్కువ అవడం వల్ల ఇప్పుడు ఎక్కువ అవడం వల్ల ఆ కన్ఫ్యూజన్లో చాలా మంది ఎగ్జామ్స్ ఫెయిల్ అయిపోతున్నారు అంటే రెండు కూడా నష్టమేనండి యాక్చువల్గా ఎందుకంటే అంటే చాలా మంది ఏంటంటే టూ మచ్ ఆఫ్ గైడెన్స్ లేకపోతే టూ మచ్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ టూ మచ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇట్స్ డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ ఏ హామ్ ఫర్ ది ఎనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ ప్రిపరేషన్ అలాగే అసలు లేకపోయినా కూడా మనకి డేంజరసే సో ఈ రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ఎవరైతే ముందుకు వెళ్తారో వాళ్ళ మాత్రమే ఈ రోజుల్లో ఇప్పుడు ఎగ్జామ్స్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో ఎక్కువగా సక్సెస్ అవుతున్నారు సో అలాగే ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ యూసేజ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ముందుకు మనం అసలు బుక్స్ జనరల్ గా అంటే మనం ఈ యొక్క స్టడీ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ గేట్ ఎగ్జామ్ తీసుకున్నా క్యాట్ తీసుకున్నా లేదా యూపీఎస్సీ ఎగ్జామ్ తీసుకున్నా కూడా జనరల్ గా టూ త్రీ కేటగిరీస్ ఉంటాయండి ఒకటి ఒక స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ రిసోర్సెస్ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అది ఒక సోర్స్ అంటది అట్లాగే రెండోది స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్స్ కాకుండా మనకి జనరల్ గా ఏదైనా ఒక పీడిఎఫ్స్ కానీ ఉండే లేకపోతే ఏదైనా రీసెర్చ్ పేపర్స్ కానీ ఉండే లేకపోతే ఏదైనా ఒక టెక్నిక్ సంబంధించిన కానివ్వండి లేకపోతే కొన్ని వాల్యుబుల్ వీడియోస్ కానివ్వండి లేకపోతే వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానివ్వండి అదంతా కూడా పీడిఎఫ్ లో కానీ లేకపోతే ఏదైనా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ గవర్నమెంట్ వెబ్సైట్స్ లో కానీ లేకపోతే ఏమో కొన్ని అఫీషియల్ డాక్యుమెంట్స్ కానీ అవైలబుల్ గా ఉన్నటువంటిది ఏదైతే ఉందో అదొక పార్ట్ అని చెప్పుకోవచ్చు ప్రిపరేషన్ లో అట్లాగే థర్డ్ పార్ట్ వచ్చేది వీడియోస్ అండి అంటే ఆన్లైన్ కోచింగ్స్ అని లేకపోతే ఆఫ్లైన్ కోచింగ్స్ అని ఈ విధంగా రావడం జరుగుతుందండి ఓవరాల్ గా ఏంటంటే ఇది త్రీ కేటగిరీస్ కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు అండి సో మన ఫస్ట్ కేటగిరీ మనం మాట్లాడుకున్నట్లయితే జనరల్ గా అంటే ఎటువంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అయినా కూడా స్ట్రాంగ్లీ అడ్వైజ్ టు ఓన్లీ గో ఫర్ ది స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్స్ దట్ హార్డ్ కాపీ ఓన్లీ హార్డ్ కాపీ ఇస్ ద అండర్లైన్ అండి ఎందుకంటే అండి మనం ఏదైనా ఒక టెక్స్ట్ బుక్ తీసుకున్నారండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇండియన్ పాలిటీ ఉంది లక్ష్మీకాంత్ బుక్ తీసుకున్నారు లేకపోతే ఏదైనా ఎకానమీ ఉంది లేకపోతే శ్రీరామ్ ఐఏఎస్ అకాడమీ తీసుకున్నారు లేకపోతే ఎన్వాన్మెంట్ ఉంది శంకర్ బుక్ తీసుకున్నారు లేకపోతే గేట్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఉంది ఏదో ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ ఉంది మోడియన్స్ అయితే తీసుకున్నారు లేదంటే ఏదో వాటర్ సప్లై ఉంది లేకపోతే దానికి ఎస్కే గార్ కాను లేకపోతే ఇట్లాగా సాయిల్ మెకానిక్స్ లేదా గోపాల్ రంజన్ అని లేకపోతే నేమో ఎలక్ట్రానిక్స్ అయితే నేమో దాని రిలేటెడ్ టెక్స్ట్ బుక్స్ కానివ్వండి ఇలాగ మ్యాథమెటిక్స్ అయితే నేమో ఒకటి దాని దాని రిలేటెడ్ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఇవైతే ఏవైతే మార్కెట్ లో స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఏవైతే చెప్తాము ఇప్పుడు క్యాట్ ఉంది అరుణ్ శర్మ ఇది స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్స్ జనరల్ గా సో లేకపోతే గేట్ ఉంది లేకపోతే లేకపోతే ఈటి మనకి శాట్ పబ్లిక్ శాట్ బుక్ ఉంది కాలేజ్ బోర్డు వాళ్ళ బుక్ ఉంది లేకపోతే జిఆర్ఈ ఉంది జిఆర్ఈ సంబంధించినటువ
వేరే వీడియోస్ మనం డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది పక్కన పెట్టుకున్న తర్వాత అదర్ స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అదర్ స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్స్ మీరు కొనకూడదు అండి అవన్నీ కూడా మనకి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్స్లో కానీ లేకపోతే వెబ్సైట్లో కానీ ఫ్రీగా పీడిఎఫ్లో మనకి అవైలబుల్గా దొరుకుతున్నాయండి ఈ బుక్ని కనీసం మూడు నుంచి ఐదు సార్లు చదివిన తర్వాత త్రీ టు ఫైవ్ అనేది ఇక్కడ అండర్లైన్ చేసుకోవాలండి చదివిన తర్వాత బుక్ మీద ఓవరాల్గా మీకు గ్రిప్ వస్తుంది సెంటెన్స్ పారాగ్రాఫ్తో పాటుగా మూడోసారి అలా చదివినప్పుడు ఏమవుతుంది వర్డ్స్ని కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకుని స్టేటస్కి స్టేజ్కి మీరు ఎదుగుతారు అప్పటికి ఆ వర్డ్స్ లెవెల్కి మీకు ఎప్పుడైతే మీకు గుర్తొచ్చినాయో అప్పుడు చక్కగా ఒక క్లారిటీ మీకు వస్తుందండి వచ్చిన తర్వాత వీలుంటే మీ దగ్గర హార్డ్ కాపీ వేరే టెక్స్ట్ బుక్ ఉంటే వేరే టెక్స్ట్ బుక్ తీసుకుని దీంట్లో లేనటువంటి పాయింట్స్ కానీ దీంట్లో అర్థం కానీ టాపిక్స్ కానీ లేకపోతే ఈ అనాలసిస్ ఏదైనా కొంచెం డీప్గా బాగున్నటువంటి టాపిక్ కానీ లేకపోతే దీంట్లో పిక్చర్ పిక్చర్ కింద ఇమేజెస్ కింద లేకుండా టేబుల్స్ కింద లేదా బార్ డయాగ్రామ్స్ కింద పాయ డయాగ్రామ్స్ కింద కాకుండా వేరే టెక్స్ట్ బుక్లు అటువంటిది ఏదైనా ఇచ్చినా కూడా చక్కగా అటువంటిది ఈ టెక్స్ట్ బుక్లో క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసుకుంటారు మీరు లేకపోతే ఈ టెక్స్ట్ బుక్ నుంచి నోట్స్ ఏదైనా రాసుకున్నట్లయితే నోట్స్లో క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసుకోవచ్చు లేదు ఒక టెక్స్ట్ బుక్ మీ దగ్గర హార్డ్ కాపీ ఉన్నట్లయితే అప్పుడు ఇంటర్నెట్లోకి వెళ్ళి ఆ పీడిఎఫ్ను డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఇది నాలుగు సార్లు చదివిన తర్వాత మాత్రమే చేయాలండి ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ అండి అప్పుడు మీరు ఆ టెక్స్ట్ బుక్లో వెళ్ళిన తర్వాత చక్కగా చదువుకుని ఇందులో కవర్ కానటువంటి టాపిక్ కానీ ఇందులో ఏదైనా అర్థం కాకపోతే అప్పుడు ఆ టాపిక్లోకి మీరు వెళ్ళి దాన్ని మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడం కానీ లేకపోతే అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమైనా ఉంటే కానీ అప్పుడు ఏదైనా నోట్స్లో కానీ లేదా ఇదే టెక్స్ట్ బుక్లో కానీ మీరు కాపీ చేసుకుని అప్పుడు ఆ పీడిఎఫ్ చదివి మీరు పక్కన పెట్టేయచ్చు అక్కడ మీకు ఫోటో మెమోరీ కానీ లేకపోతే అండర్లైన్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం కానీ లేకపోతే డిఫరెంట్ కలర్స్తో యూజ్ చేసుకోవడం కానీ ఏదైతే ఉందో అది అవసరం ఉండదు అవన్నీ కూడా దీంట్లోకి మీరు క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేస్తారు కానీ ఒక కొత్త టెక్స్ట్ బుక్ను మీరు ఆన్లైన్లో చదివినప్పుడు జనరల్గా దీన్ని త్రీ టు ఫోర్ టైమ్స్ చదివితే తప్ప ఫాస్ట్గా చదవలేరండి ఎందుకంటే ప్రతి పాయింట్ కూడా మీరు కొత్తగా చదువుతున్నారన్న ఫీలింగ్ కలుగుతుంది ఎందుకంటే ఇందులో కవర్ అయిందో లేదో మీరు చెప్పలేరండి ఎందుకంటే చాలా లెంతీగా వాల్యూమ్ వాల్యూమ్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి అది మీరు ఇందులో కవర్ అయిందా కాన్సెప్ట్ కవర్ అలా తెలియక ప్రతిదీ కూడా అందులోనే ఉంది అన్న ఉద్దేశంతో మరి దాన్ని క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయడం నోట్స్ రాసుకోవడం చేసి చాలా మంది స్టూడెంట్స్ టైం వేస్ట్ చేసుకున్నటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి సో ఒక స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్ పెట్టుకుని దాని రిలేటెడ్ స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఏమైనా ఒకటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్సీఆర్టి బుక్స్ ఉన్నాయండి ఎన్సీఆర్టి బుక్స్ ఏవి కూడా మీకు హార్డ్ కాపీ అవసరం లేదు సివిల్ సర్వీస్కి అయితే ఎందుకని అంటున్నాం అంటే అండి ఎన్సీఆర్టి జనరల్ వన్ ఆర్ టూ రీడింగ్ సరిపోతాయండి ఒక స్టాండర్డ్ టెస్ట్ ముందు ఎన్సీఆర్టి మీరు చక్కగా వెబ్సైట్లో ఉన్న సాఫ్ట్ కాపీని చదువుకుని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏమైనా హైలైట్ పాయింట్స్ ఉంటే ఫస్ట్ రీడింగ్లోనే సెకండ్ రీడింగ్లోనే మీరు నోట్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే ముందు స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్ చదివిన తర్వాత అంటే ఎన్సీఆర్టి చదివిన తర్వాత స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్ చదువుతారు అప్పుడు నోట్స్ రాయితారు ఎన్సీఆర్టిలో నోట్స్ స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్ చదివిన తర్వాత అప్పుడు మళ్ళీ ఎన్సీఆర్టి సాఫ్ట్ కాపీకి వెళ్ళి ఆల్రెడీ స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్లు అన్ని రిపీట్ అయినాయి అనుకోండి మరి టైం వేస్ట్ కదండి ఆల్రెడీ సాఫ్ట్ ఎన్సీఆర్టి సాఫ్ట్ కాపీ చదవండి హార్డ్ కాపీ లేకపోయినా పర్వాలేదు అక్కడ ఇంటర్నెట్ యూస్ చేసి మీరు వాడుకోవచ్చు తర్వాత స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్ లో వచ్చిన తర్వాత ఇది చదివిన తర్వాత అప్పుడు మీకు క్లారిటీ వస్తుంది ఎన్సీఆర్టీ లో ఏదైనా కొంచెం ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ కానీ ఏదైనా మంచి పాయింట్స్ ఉన్నట్లయితే మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చి ఎన్సీఆర్టీ సెకండ్ రీడ్ వెనక్కి వచ్చి అప్పుడు ఆ పాయింట్స్ ఈ టెక్స్ట్ బుక్ లో క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసుకున్నట్లయితే సరిపోతుంది నాకు హార్ట్ హార్ట్ బుక్స్ హార్ట్ కాపీ బుక్స్ అవసరం లేదు ఏదైనా డయాగ్రామ్స్ కానీ మంచి మ్యాప్స్ కానీ ఉన్నప్పుడు దాన్ని కట్ చేసుకుని క్రాప్ చేసుకుని ఆ పేజీని ఒక ఫాల్డర్లో వేసుకోండి చెప్తారు అది ఏం చేసుకోవాలి అవన్నీ ఫాల్డర్లో వేసుకుని కొంతకాలం అయిన తర్వాత అవన్నీ కూడా అది వీలున్నట్లయితే జిరాక్స్ తీసుకుని అది ఏదైనా ప్రింట్అవుట్ తీసుకుని చక్కగా ఒక 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 ఫైల్లో మీరు పెట్టుకున్నట్లయితే సరిపోతుంది లేదంటే ఒక ఫాల్డర్లో పెట్టుకుని మీరు ఎప్పుడన్నా కావాలంటే సాఫ్ట్ కాపీ ద్వారా కూడా మీరు అవి రివ్యూ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటాయి ఏదైనా టేబుల్స్ కానీ అటువంటిది ఏదైనా వీలున్నంత వరకు కాపీ చేసుకోండి ఈ టెక్స్ట్ బుక్లో లేని ఏదైనా ఎన్సీఆర్టి బుక్లో ఏదైనా ఉన్నట్లయితే అదర్వైజ్ మీరు వయా మీడియాగా మీరు చేసుకోవచ్చు అట్లాగే టెక్స్ట్ బుక్స్ చదివినప్పుడు ఒకటి హార్డ్ కాపీ తీసుకోవాలి మిగిలిన సాఫ్ట్ కాపీస్ తీసుకోవచ్చు చక్కగా చదువుకుని క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసుకోవాలి అక్కడ కదా అయితే పక్కన పెట్టండి ఒకవేళ ఇన్స్టిట్యూట్ మెటీరియల్లో ఏదైనా ఉన్నట్లయితే హార్డ్ కాపీ చదవాలా సాఫ్ట్ కాపీ చదవాలి ఏదో విజన కానీ లేకపోతే ఇన్సైట్ కానీ లేకపోతే నెక్స్ట్ ఐఏఎస్ కానీ లేకపోతే
ఒక హార్డ్ కాపీ సెట్ మీరు పక్క పక్కన పెట్టుకోండి అది కూడా లేటెస్ట్గా ఉన్నది తీసి పక్కన పెట్టుకోండి లేదు అంటే అది సాఫ్ట్ కాపీ మీకు ఫ్రీగా మార్కెట్లో దొరికితే తప్పనిసరిగా అవన్నీ మళ్ళీ చదువుకుని నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా ఇందులో లేని కవర్ కానీ పాయింట్లు ఏదైనా ఉంటే అవి తీసుకుని ఒక చోట మీరు నోట్ చేసుకుని అది కూడా ఏంటంటే ఇది బాగా చదివిన తర్వాత ఎక్కువ పాయింట్లు నోట్ చేసుకోకుండా లిమిటెడ్గా పాయింట్స్ మీరు ఇంపార్టెంట్ అనిపించింది మీరు నోట్ చేసుకుని ఆ సాఫ్ట్ కాపీని పక్కన పెట్టండి ఇంకా సాఫ్ట్ కాపీని సేవ్ చేసుకుందాం తర్వాత చదువుదాం అన్న కాన్సెప్ట్ మైండ్లోంచి తీసేయండి ఇట్ ఆల్ అబౌట్ ది హార్డ్ కాపీకి సంబంధించి సో అంటే మన స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్స్ సంబంధించి ఈ రకంగా ప్రిపరేషన్ చేయాలి వన్ హార్డ్ కాపీ మిగిలిన షార్ట్ కాపీలు చదివి క్యారీ ఫార్వర్డ్స్ అది మర్చిపోవాలి దాన్ని సేవ్ చేసుకుని చదవడం అన్న కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఉందో అది మర్చిపోండి ఎన్ఐ వైస్ మెటీరియల్ ఉంది ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్కి బాగుంటుంది ఎన్ఐ వైస్లో ఏం పాల్ మీరు నితిన్ సింగ్ గారి చదివినప్పుడు ఎడిషనల్ పాయింట్స్ తక్కువ ఉంటాయి ఆ తక్కువ పాయింట్స్ చక్కగా సాఫ్ట్ కాపీలు చదువుకుంటారు అందులో క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసుకుంటారు చాలా క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసుకుంటే మీరు కుదరకపోతే మీరు ఆల్రెడీ చిన్నప్పటి నుంచి కంప్యూటర్స్ అని చదివి ఆల్రెడీ ఫస్ట్ నుంచి సాఫ్ట్గా మన కంప్యూటర్లో మీరు టైప్ చేసుకుని మీకు అలవాటు ఉందనుకోండి అక్కడే వర్డ్ డాక్యుమెంట్ ఓపెన్ చేయండి అది కాపీ చేసి పేస్ట్ చేసుకుంటారా లేదా టైప్ చేసుకుంటారా మీ ఓన్ వర్డ్స్లో టైప్ చేసుకుంటారా అది మీ ఇష్టం ఆ యొక్క కీ పాయింట్స్ అని పక్కన పెట్టేసి ఈ సాఫ్ట్ కాపీ బుక్ని పక్కన పెట్టేయండి సో దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ సెకండ్ ఇష్యూ వచ్చేటప్పటికి జనరల్గా అంటే ఇంక ఇంటర్నెట్ యూసేజ్ ఏ విధంగా ఉండాలి అన్నది అంటే ఏదైతే జనరల్గా ఏదైతే జనరల్గా మీరు మన మామూలుగా గవర్నమెంట్ వెబ్సైట్స్ కానివ్వండి లేకపోతే సివిల్ సర్వీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ పిఆర్సీ చదవాలి మన రిపోర్ట్స్ ఏఆర్సీ రిపోర్ట్స్ చదవాలి పిఆర్సీ వెబ్స్ పిఆర్ఎస్ వెబ్సైట్ కానివ్వండి లేకపోతే గవర్నమెంట్ వెబ్సైట్స్ కానివ్వండి లేకపోతే ఆర్టికల్స్ కానివ్వండి లేకపోతే నేను ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా జనరల్గా సాఫ్ట్ కాపీలో మనకి అవైలబుల్గా ఉంటాయి హార్డ్ కాపీస్ ఎలాగే అవైలబుల్గా ఉండవు అవన్నీ కూడా చక్కగా మీరు సాఫ్ట్ కాపీస్ అనే ఒక ఫోటోలో పెట్టుకుని చదువుతూ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అన్ని అండర్లైన్ చేసుకోండి అది నోట్స్ ఫస్ట్ స్టేజ్లో రాయకూడదు టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది అన్ని అండర్లైన్ చేసుకుని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ కీవర్డ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఇంపార్టెంట్ బడ్జెట్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లేకపోతే మనం ఎకనామిక్ సర్వే ఉంది అందులో ఉన్న కీ పాయింట్స్ అని అందులో అండర్లైన్ చేసుకుంటూ చదువుకుంటే వెళ్ళిపోండి సెకండ్ టైం ఏదైనా రీడ్ చేసినప్పుడు అప్పుడు ఇంపార్టెంట్ కీ పాయింట్స్ అన్ని కూడా మీరు మొబైల్లో ఏదైనా యాప్ ఉంటే యాప్లో రాసుకోండి లేదంటే ఒక చక్కగా ఒక నోట్స్ పెట్టుకుని అందులో ఉన్నటువంటి పాయింట్స్ ఏదైనా ఉంటే రాసుకోండి సో ఇదంతా నాకు టైం లేదు అనుకుంటే సాఫ్ట్ కాపీ చక్కగా కంపైల్ చేసి ఏవైతే ఉన్నాయో అన్ని కంపైల్ చేసి విజనవాళ్ళు కానీ వాజీరామ్ కానీ లేకపోతే చాలా లీడింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఫోకస్ మ్యాగజైన్ అని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మ్యాగజైన్స్ మన మార్కెట్లో అవైలబుల్గా ఉన్నాయి కాబట్టి దాని గురించి ఆల్రెడీ సపరేట్గా వీడియో కూడా తీయడం జరిగింది అవన్నీ అది సాఫ్ట్ కాపీ అవైలబుల్గా ఉంది కాబట్టి మీరు ఏం చేస్తారంటే అంటే కంపైలైజేషన్ చేసినటువంటి సాఫ్ట్ కాపీ ఒకటి పక్కన పెట్టుకోండి వీలుంటే ప్రింట్ తీసుకోండి ప్రింట్ అనేది ఇక్కడ అండర్లైన్ అంటే వీలుంటే ప్రింట్ తీసుకోవడం చాలా మంచిది మంత్లీ మ్యాగజైన్స్ ప్రింట్ అవసరం లేదు కానీ కంపైలైజేషన్ చేసినటువంటిది ఏదైతే ఉన్నాయో డెఫినెట్గా ఇప్పుడు ఆల్ గవర్నమెంట్ పాలసీస్ ఆ స్కీమ్ సంబంధించి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫోకస్ మ్యాగ్జిన్ లేకపోతే ఏదైనా ఒక అదర్ మ్యాగ్జిన్ విజనోడు ఒక మ్యాగ్జిన్ ఇచ్చాడు మీకు ఎఫర్ట్ చేయగలిగితే చక్కగా ఒక ప్రింట్ తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోండి ఎగ్జామ్ ముందు ఆరు నెలల ముందు ఎందుకంటే లేటెస్ట్ డైనమిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ కాబట్టి పక్కన పెట్టుకోండి లేదు అంటే సాఫ్ట్ కాపీ నుంచి మీరు చదువుకున్నారు కాబట్టి అండర్లైన్ చేసుకుని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ నోట్స్ రాసుకోండి సరిపోతుంది సో అట్లాగా మ్యాగ్జైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో పిఆర్సీ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఏఆర్సీ రిపోర్ట్ ఉంది అన్ని చదవలేమండి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అన్ని రాసుకుంటారు చక్కగా అండర్లైన్ చేసుకుంటారు ఆల్రెడీ ఏఆర్సీ వేరే వాడు కంపైల్ చేశారనుకోండి మీకు టైం లేదనుకోండి కంపైలైజేషన్ డైరెక్ట్గా తీసేసుకోండి ఒక ఫైవ్ సిక్స్ పేజెస్ ఉంటుంది కాబట్టి ప్రింట్ తీసుకోండి లేదంటే సాఫ్ట్ కాపీ కింద పక్కన పెట్టుకోండి పెట్టుకుని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అది సాఫ్ట్ కాపీలోనే మీరు రాస్ చేసుకోవచ్చు అండి సో ఏదైతే మనకు బయట హార్డ్ కాపీలో దొరకవో అవన్నీ కూడా వీలైనంత వరకు సాఫ్ట్ కాపీస్ కింద మీరు తీసుకుని అది అండర్లైన్ చేసి పెట్టుకోవడమా లేకపోతే సమరేస్ ని దొరికినప్పుడు ప్రింట్అవుట్ తీసి పెట్టుకోవడమా అవి ఎగ్జామ్ ముందు తప్పనిసరిగా మీరు చేయొచ్చు అప్పుడు వరకు మీరు పక్కన పెట్టుకోండి సో దిస్ ఆల్ అబౌట్ ది ఆ రీసెర్చ్ పేపర్స్ అంటే మనకి హార్డ్ కాపీస్ కింద దొరకనవి డైనమిక్స్ గా ఉన్నటువంటి మంత్లీ మ్యాగ్జైన్స్ ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మంత్లీ మ్యాగ్జైన్స్ ప్రింట్అవుట్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ చదువుకుంటా వెళ్తారు పక్కన పెట్టుకుంటారు మళ్ళీ రివిజన్ చేసినప్పుడు ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ లాగా ఏదైనా ఉన్నట్లయితే అది కట్ చేసి పేస్ట్ చేసి ఒక ఫోటోలో వేసేసుకుంటే అవన్నీ కూడా ఒక ఫోటోలో మీకు ఉంటాయి కాబట్టి
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మీద మీకు ఒక ఆర్టికల్ వచ్చింది ఇదే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మీద మంత్రి మ్యాగ్జిమ్ మీరు చూశారు మీరు ఏం చేయాలంటే దేన్ని బేస్ చేసుకోవాలంటే ఈ యొక్క ఏదైతే మీకు న్యూస్ పేపర్ ఆర్టికల్ ఉందో అది ఒరిజినల్ ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని పక్కన పెట్టుకుని ఇదే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ మంత్రి మ్యాగ్జిమ్ లో వచ్చింది ఏదైతే ఉందో దాన్ని మీరు తీసుకుని అది మీరు పాయింట్స్ కింద ఎడిషనల్ పాయింట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో చక్కగా రాసుకుని ఒక ఏ ఫోర్ షీట్ లో ఈ మంత్రి పేపర్ అయితే దానికి పెట్టి మీరు పిన్ చేయండి దీన్ని మళ్ళీ నోట్స్ రాయక్కర్లేదు తర్వాత ఇంకా టైం ఉంటే మొత్తాన్ని కలిపి ఒక ఏ ఫోర్ షీట్ లో ఒక రోజు హిందూ పేపర్ ఒక ఏ ఫోర్ షీట్ లో మీరు చక్కగా నోట్స్ రాసుకుని ఈ హిందూ పేపర్స్ అన్ని కూడా ఫైల్ చేసి ఏ ఫోర్ షీట్స్ అన్ని పెట్టుకున్నట్లయితే ఒక ఎయిట్ మంత్స్ కి ఒక టూ హండ్రెడ్ పేజెస్ వస్తాయి కాబట్టి టూ హండ్రెడ్ పేజెస్ ని లాస్ట్ లో మళ్ళీ కంపైల్ చేయొచ్చు ఆ కంపైలేషన్ ఎట్లా చేయాలనేది అదర్ వీడియోలో మనం చెప్తున్నాం అది పక్కన పెట్టండి సో ఈ విధంగా ఈ న్యూస్ పేపర్ వీడియో వరకు హార్డ్ కాపీ చదవండి సాఫ్ట్ కాపీ వద్దు ఎందుకంటే ఆ ఫీల్డ్ రాదు ఆ రిటైనింగ్ ఆ రిటైనింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి సో మిగిలినవి క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసినప్పుడు సాఫ్ట్ కాపీ తీసుకోండి అంటే లాజికల్ గా మీరు నన్ను అండర్స్టాండ్ చేసినట్లయితే ఒకటి ఎప్పుడు కూడా బేస్డ్ ఏదైతే ఉందో అది హార్డ్ కాపీ చెప్తున్నాను మిగిలిన యాడ్ ఆన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి సాఫ్ట్ కాపీ తీసుకోమని చెప్పడానికి ఎక్కువ ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఓవరాల్ గా మీకు బాటర్ మీద మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నట్లయితే సో ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ది మనకి నెట్ లో దొరికి లేకపోతే బయట హార్డ్ కాపీస్ దొరికినటువంటి ఏదైతే ఉందో అది అంటే ఒక మ్యాగ్జైన్ మీరు స్టికాన్ అయితే ఏదైనా యోజన కానీ ఇది కానీ సాఫ్ట్ కాపీ చదవండి హార్డ్ కాపీస్ దొరుకుతున్నాయి అది పది రూపాయలు ఉంటాయి కాబట్టి చక్కగా తీసుకుని ఎందుకంటే కలర్ ప్రింట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి అంటే మనకు ఐకి చాలా ఈజీగా కాంటాక్ట్ అవుతుంది చక్కగా చదవడానికి చాలా బాగుంటుంది లేకపోతే మనకు ఆ ఫీల్ కూడా వస్తుంది మనకు ఆ ప్లెజర్ ఉంటుంది మనం అండర్లైన్ చేసుకోవచ్చు రాసుకోవడం కానీ ఇట్లా అన్నిటికి బాగుంటుంది ఎవరైతే చిన్నప్పటి నుంచి కంప్యూటర్ సైన్స్ చదివారు ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఈవెన్ స్కూల్ లెవెల్ నుంచి కూడా ఈ ట్యాబ్లో రాసుకోవడం కంప్యూటర్లో రాసుకోవడం అలాంటి ఎవరైతే ఉంటుందో వాళ్ళ కుదురు తప్ప కొత్తగా ఒక నార్మల్ కాలేజ్ చదివినటువంటి స్టూడెంట్ అటువంటి సాఫ్ట్ కంప్యూటర్ లో నోట్స్ రాసుకోవడం అవన్నీ కూడా అంటే అన్నస్ మీకు బాగా అలవాటు అయితే తప్ప అటువంటి ప్రయత్నం మీరు చేయొద్దు ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ది సెకండ్ కేటగిరీ ఆఫ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పుకోవచ్చు థర్డ్ కేటగిరీ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో జనరల్ గా అంటే సిలబస్ లో చాలా పాయింట్లు మీకు టెక్స్ట్ బుక్స్ లో కానీ మీకు ఎక్కడ కూడా అన్ని 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 కూడా కవర్ అవ్వండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఉంది అసలు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పర్ఫెక్ట్ బుక్ కానీ పర్ఫెక్ట్ మ్యాగ్జైన్ కానీ పర్ఫెక్ట్ మెటీరియల్ కానీ ఎక్కడ ఉండదు అటువంటి సబ్జెక్ట్లు మీరు ఏం చేయాలంటే సివిల్ సర్వీస్ లాంటి దాంట్లో ఎథిక్స్ కానీ ఇటువంటి ఏం చేయాలంటే సిలబస్ లో పక్కన పెట్టుకోవాలి చక్కగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నానో టెక్నాలజీ ఉంది నానో టెక్నాలజీకి సంబంధించి ఏదో ఒక స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్ మీ దగ్గర ఉంటే తీసుకుని బేసిక్స్ చూసి వీలున్నంత వరకు కూడా ఇటువంటి సబ్జెక్టుల్ని ఇంటర్నెట్ లోకి వెళ్ళి నానో టెక్నాలజీ అంటే ఏంటి చక్కగా బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోండి అంటే నేను ఏమంటానంటే అంటే కాక అంటే ఏదైతే ఇప్పుడు ఎథిక్స్ ఉందండి ప్రతి వర్డ్ బై వర్డ్ చాలా మంది ఎథిక్స్ సబ్జెక్ట్ ని ఇంటర్నెట్ లో కూర్చొని చదివేస్తారు ఆ టెక్స్ట్ బుక్ లేకుండా ప్రతి వర్డ్ కూడా ఎందుకంటే మీరు సిలబస్ చేసేటప్పుడు కొన్ని కొన్ని వర్డ్స్ కొంత కొంత సిలబస్ మన టెక్స్ట్ బుక్ లో కవర్ కాదు మిస్ అయిపోతా ఉంటాం మనం ఎక్కడైతే మిస్ అవుతామో ఎక్కడైతే మిస్లేనియస్ మిస్లేనియస్ ఇస్ ద అండర్లైన్ వర్డ్ అండి మిస్లేనియస్ టాపిక్స్ ఎక్కడైతే ఉంటాయో ఎక్కడైతే చిన్న చిన్న టాపిక్స్ కవర్ అవ్వో ఎక్కడైతే టెక్స్ట్ బుక్ లో అన్ని కవర్ చేయలేదో జాగ్రఫీ అన్సీఆర్టీ చదువుతున్నారు కొన్ని కవర్ అవ్వకపోవచ్చు అంటే డెప్త్ కవర్ అవ్వకపోవచ్చు అటువంటి ఇంటర్నెట్ లోకి వెళ్ళి చక్కగా మీరు ఒక్కొక్క పాయింట్ ఒక్కొక్క పాయింట్ తీసుకుని దాని దాన్ని స్ట్రెంగ్తన్ చేసుకుంటూ రాసుకుంటే అవ్వచ్చు కాకపోతే దీంట్లో అంటే మీరు ఇంటర్నెట్ ఎక్కడ వాడాలంటే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ లాంటి సబ్జెక్ట్కి కొంత ఎథిక్స్ సబ్జెక్ట్కి తప్ప మిగతాట్లకి అవసరం ఉంటుందండి అఫ్ కోర్స్ ఎకనామిక్ కరెంట్ ఈవెంట్స్ ఆల్రెడీ మీకు మ్యాగ్జిమ్స్ లో కవర్ అవుతాయి అక్కడ సో అటువంటి సబ్జెక్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాట్ ఎగ్జామ్ ఉంది అనుకోండి క్యాట్ లో లేటెస్ట్ వచ్చిన రీజనింగ్ క్వశ్చన్స్ కానీ ఇవి కానీ కొన్ని కొన్ని ప్రాక్టీస్ చేయడానికి మనకి దొరకండి బయట మార్కెట్ లో బుక్స్ లో దొరకు అటువంటి ఆన్లైన్ లో కానీ ఎక్కడ మనకి ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ఉపయోగపడతాయి కాబట్టి అటువంటి ఆన్లైన్ అట్లా క్యాట్ ఎగ్జామ్ క్యాట్ ఎగ్జామ్ మోస్ట్ డేంజరస్ రీజనింగ్ అంటే యాక్చువల్గా సో అటువంటి రీజనింగ్ బయట మార్కెట్ లో అన్ని బుక్స్ లో మనకు దొరకదు కాబట్టి మేబీ డిఫరెంట్ వెరైటీ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి కాబట్టి అప్పుడు మీరు ఆన్లైన్ యాప్ తీసుకోవచ్చు అదే క్వాంటిటీ యాప్ చూడడం అనుకోండి ఇంటి పరిస్థితులను ఆన్లైన్ సాఫ్ట్ కాపీస్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం ఆన్లైన్ లో చూడాలంటే అవసరం లేదు మనకు వెరీ వెల్ మనకి వెల్ డిజైన్
లేకపోతే మీకు ఇంకా క్లారిటీ రావాలి కాబట్టి వెళ్ళి చక్కగా అందులో ఉన్నటువంటి డేంజరస్ థింగ్ ఏంటంటే చాలా మంది అలాగ లోపల కంటే వెళ్ళిపోయి మొత్తం అంతా వేస్ట్ అయిపోయి ఎన్ని ఎగ్జామ్ నుండి అటెంప్ట్లు అన్ని వేస్ట్ చేసుకుంటే చాలా డేంజరస్ అండి ఇంటర్నెట్ ను వాడటం అనేది చాలా కరెక్ట్ గా వాడటం అనేది రాకపోతే చాలా చాలా డేంజరస్ అది ఆ వికీపీడియా తీసుకున్నప్పుడు ప్రతి ఓరడు కూడా మళ్ళీ హైలైట్ అవుతూ ఉంటుంది మళ్ళీ అది క్లిక్ చేయాలనిపిస్తుంది మన మనసుకి వాషింగ్ కరెంట్ లేకపోతే వాషింగ్ టెంపరేచర్ లేకపోతే నేమో హైట్ ఆఫ్ ది లేదా వేవ్ అన్నాడు లేకపోతే నేమో సెలైనిటీ అన్నాడు ఏదో అన్నాడు మరి సెలైనిటీ మీ సెలైనిటీ క్లిక్ చేస్తే మళ్ళీ వికీపీడియా కోపీ చేయగలిగిపోతారు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ చదివినప్పుడు మళ్ళీ మనసు నేర్చుకోవాలనిపిస్తుంది మళ్ళీ కొడతారు లేకపోతే ఏదో వాషన్ బాటమ్ లేకపోతే న్యూట్రియంట్స్ ఏదో ఒక వాటర్ మీకు వస్తూ ఉంటుందండి చదివినప్పుడు అప్పుడు మీకు తెలియకుండా ఇది లింక్ ఉందేమో ఇంకా నాలుగు ఉంటే బాగుంటుందేమో అని చెప్పి తెలియకుండా మీరు లోపలికి దూరిపోతారు దట్ ఈస్ అ మోర్ డేంజరస్ అండి అంటే ఎంతవరకు వెళ్ళి ఆపాలి అని తెలుసుకోగల జ్ఞానం ఉన్నవాడే ఇంటర్నెట్ లో వీటిని వాడాలి అయితే వాడకూడదు అది ఇంతకుముందు అలవాటు అయి ఉంటుంది ఏదైనా ఒక ఎగ్జామ్ రాసి అందు గురించి ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా వికీపీడియా నేను స్టాండర్డ్ గా స్టూడెంట్స్ అందరికి ఏం చెప్తానంటే ఫస్ట్ పేర చదవండి బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ విడుతూ వస్తుంది తర్వాత ఇంక డెప్త్ అలకండి ఫస్ట్ వన్ పేర వర్స్ట్ కేస్ టూ పేర కొంచెం కిందకు వస్తే ఎన్సైక్లోపీడియా కానీ వికీపీడియా కానీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అంటే దీనికి ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి లేకపోతే టేబుల్ ఏంటి లేదా ఏ కంట్రీ లేదు సంథింగ్ లైక్ ఒక టెన్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అది చూసి ఏదైనా ఒకటి బాగుంది మీకు అనిపించినప్పుడు ఒకటి క్లిక్ చేసి జస్ట్ ఎక్స్టర్నల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఒకటి రాసుకుంది అంతే తప్ప మీరు చదవటం మళ్ళీ కూడా క్లిక్ చేయడం మళ్ళీ చదవడం కూడా క్లిక్ చేయడం లేదా కింద ఉన్న అన్ని క్లిక్ చేయడం అది ప్రతిది ఇంపార్టెంట్ అనిపిస్తుంది దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ డేంజరస్ క్వాలిటీ ఫర్ ది యూపీఎస్సీ ఆర్ అదర్ టాప్ లెవెల్ ఎగ్జామ్ గేట్ అండ్ అదర్ ఎగ్జామ్స్ గేట్ కి ఉన్నటువంటి మోస్ట్ డేంజరస్ క్వాలిటీ అంటే సో దాని నుంచి తప్పించుకోవడం అనేది నిజంగా రియల్లీ ఛాలెంజింగ్ టాస్క్ అండి చాలా టైం వేస్ట్ అయిపోతూ ఉంటుంది అంటే ఎంతవరకు డెప్త్ అవసరం దీని నుంచి అవాయిడ్ చేయాలంటే దీని ఒక టెక్నిక్ చెప్తానండి అంటే ఎంతవరకు చదవాలి తెలియదు కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా అంటే ఒక సబ్జెక్ట్ని మీరు ఎంత డెప్త్ ఇంటర్నెట్లోకి వెళ్ళి చూడాలని తెలియడం గురించి ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ సిలబస్ షీట్ పక్కన పెట్టుకోవాలి ఆ సిలబస్ షీట్ పక్కన పెట్టుకున్న తర్వాత ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్స్ మీద మీకు అవగాహన ఉండాలి సెకండ్ పాయింట్ థర్డ్ పాయింట్ ఏంటంటే ఆ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి ఒక స్టాండర్డ్ టెస్ట్ బుక్ ఆ తర్వాత స్టాండర్డ్ టెస్ట్ బుక్ ఒకటి కంపల్సరీ మీ దగ్గర ఉండాలి చేతిలో ఉండాలి మూడు పాయింట్స్ చెప్పాను మీకు ఇట్లా పెట్టుకోవడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి చెప్పమంటారు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పట్లర్ బుక్ పెట్టుకున్నారండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాలిటీ ఏదో లక్ష్మీకాంత్ పెట్టుకున్నారు లేదంటే ఇంకొకటి ఏదో ఎకనామిక్స్ ఏదో బుక్ పెట్టుకున్నారు మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పెట్టుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటేనండి అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే రమేష్ సింగ్ అనేది బుక్ పెట్టుకున్నారు ఒక పట్లర్ దాంట్లోకి ఫిజికల్ పాలసీ మానిటరీ పాలసీ మీద డౌట్ వచ్చింది మీరు లేదు అంటే మీరు వెళ్తున్నది డెప్త్ అవసరమా కాదా అంటే ఒక టెక్స్ట్ బుక్ రాసినటువంటి వ్యక్తి సివిల్ సర్వీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో టెక్స్ట్ బుక్ రాసుంటే లేకపోతే ఏదో కోచింగ్ సెంటర్ మెటీరియల్ నెక్స్ట్ ఐఏఎస్ మెటీరియల్ ఉంది ఆ బుక్ తీసుకున్నప్పుడు అంటే వాడు కొంత లెవెల్కి వెళ్ళి ఆపేస్తాడు ఆవిడ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పర్సన్ టెక్స్ట్ బుక్ రాశాడు కాబట్టి ఎంత వరకు వెళ్ళాలి అన్నది దానికి బాధ తెలిసాడు అందుకని మీకు ఆ బుక్లో ఫస్ట్ చూడాలి ఎంత డెప్త్ వెళ్ళేటి వాడు అంటే మీరు అనుకోవచ్చు మరి డెప్త్ తెలిసినప్పుడు అదే బుక్ చదవచ్చు కదా సార్ ఇంటర్నెట్ ఎందుకంటే ఈ బుక్లో ఉన్నటువంటి కంటెంట్ తక్కువ కంటెంట్ అవడం వల్ల కానీ మీకు సరిగా అండర్స్టాండ్ కాకపోతే అప్పుడు నెట్కి వెళ్ళండి అన్నమాట అంటే ఎంత డెప్త్ వెళ్ళొచ్చు అంటే ఎగ్జాక్ట్గా వెళ్ళాలి కదా కొంచెం వెళ్ళొచ్చు అంటే ఏ టాపిక్ కి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంది ఇంపార్టెన్స్ ఇస్ ద అండర్లైన్ కూడా ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంది అన్నది ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్స్ ద్వారా ఒక స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్ ద్వారా సిలబస్ ను పక్కన పెట్టుకోవడం ద్వారా మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది అప్పుడు అంత వరకు మీరు వెళ్ళి ఆపేస్తారు డైరెక్ట్ గా ఇదేమీ లేకుండా ఎప్పుడు కూడా ఇంటర్నెట్ యూసేజ్ అనేది టెక్స్ట్ బుక్ రీడింగ్ అవ్వకుండా మూడు నాలుగు సార్లు ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్ చూడకుండా ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఇంటర్నెట్ యూసేజ్ చెయ్యకూడదు అలా చేస్తే టైం వేస్ట్ మీకు అటెంప్ట్ వేస్ట్ అవుతుంది టేక్ ఇట్ గ్రాంటెడ్ ఇదంతా అయిన తర్వాత అప్పుడు వెళ్ళిన తర్వాత మీకు బ్యా మైండ్ బ్యాలెన్స్ వస్తుంది ఎక్కడ డెప్త్ వెళ్ళాలి ఎక్కడ డెప్త్ వెళ్ళకూడదు ఎక్కడ కాన్సెప్ట్ ఎక్కువ అవసరం ఏ కాన్సెప్ట్ డెప్త్ గా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి ఏ టాపిక్ ని మనకు అవసరం సిలబస్ లో ఉంది ఏ టాపిక్ అవసరం లేదు క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు ఏ రకంగా క్వశ్చన్ ఇస్తాడు ఇక్కడ ఏ రకంగా ఇవ్వకపోవచ్చు ఈ యాంటిసిపేషన్ అనేది ఈ లెవెల్ ఆఫ్ మెచ్యూరిటీ అనేది వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు ఇంటర్నెట్ లో కదా లేకపోతే అసలు మీరు మొత్తం మెసప్ అ
అప్పుడు యూట్యూబ్ లోకి వచ్చి దానికి సంబంధించినటువంటి వీడియోస్ వినాలి చూసారా ఒక పట్టుల కాన్ అదొక్కటే మీరు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాషన్ న్యూట్రియంట్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు బట్ మీకు తెలియట్ల టెక్స్ట్ బుక్ లో రాశాడు కానీ అర్థం కావట్లేదు అటువంటి సందర్భంలో వీలున్నంత వరకు ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు జాగ్రత్తలు మీకు అర్థం కాలేదు ఏదో ఒక మెటీరియల్ లో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పీడిఎఫ్లో బయట అంటే మనకి నెట్లో చాలా దొరుకుతాయి మీకు సో అటువంటి వాటిలోకి ఎందులో కందులోకి వెళ్ళి లేకపోతే మృణాలు వీడియోస్ ఉన్నాయి లేకపోతే నమ్మో ఏదైనా మంచి విజన్ వాళ్ళకి కానివ్వండి వీడియోస్ మనకు ఫ్రీగానే దొరుకుతాయండి పెద్ద దానికి ఎందుకంటే ఎక్కువ ఫ్రీగా దొరుకుతాయి కాబట్టి మనకి డేంజర్ యాక్చువల్ ఆ ఒక్క టాపిక్ మాత్రమే ఒక్క టాపిక్ అనేది అండర్లైన్ చేసుకోండి ఇక్కడ అక్కడ అక్కడ మీ వీక్నెస్ అవ్వకూడదు అక్కడ ఇది ఆల్రెడీ మీరు టెక్స్ట్ బుక్ చదువుతున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జాగ్రఫీ కులర్ చదువుతున్నారు ఎన్సీఆర్టి చదువుతున్నారు కులర్ ఎన్సీఆర్టి చదివిన తర్వాత మీరు కొత్తగా ఇంకా వేరే బుక్స్ చదవక్కర్లా అక్కడ అర్థం కానప్పుడు ఎన్సీఆర్ లో అర్థం కాకపోతే కులర్ లో మీరు ట్రై చేస్తారు అయినప్పటికీ కూడా అర్థం కాలేదు లేదా స్టిల్ మీకు ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు డౌట్స్ వస్తున్నాయి మీరు థింక్ చేసినప్పుడు నేను నేనే చెప్తున్నాను వై వై నాట్ అని క్వశ్చన్ చేసుకోమన్నా అలా క్వశ్చన్ వేసినప్పుడు మీకు ఆన్సర్ తెలియట్లేదు టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ రావట్లేదు కాబట్టి అటువంటి సందర్భంలో దాని వరకు మీరు రిస్ట్రిక్ట్ అయ్యి ఇంటర్నెట్ లోకి వెళ్ళి ఆ వీడియో వినడం కానీ వేరే డాక్యుమెంట్ చదవడం కానీ చదివి ఆ క్లారిటీ వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు ఈ టెక్స్ట్ బుక్ లోకి వచ్చి మళ్ళీ చదవండి ఆ క్లారిటీ ఇప్పుడు అర్థం అవుతుంది అప్పటికీ మీకు ఇంకా ఎడిషనల్ గా ఇన్ఫర్మేషన్ పాయింట్స్ ఉన్నాయంటే ఆ టెక్స్ట్ బుక్ లో నోట్స్ ఎక్కడ పక్కన రాసేసుకుని పక్కన పెట్టండి మళ్ళీ మళ్ళీ బ్యాక్ టు బుక్స్ అండి అక్కడ మీరు ఆగిపోకూడదు ఏదో ఒక రాక్ గురించి చదువుతున్నారు మెటమార్ఫిక్ రాక్ అని చదువుతున్నారు మెటమార్ఫిక్ రాక్ చదివినప్పుడు మీకు అర్థం కావట్లేదు మెట సో చదువుతున్నప్పుడు దాంట్లోకి వెళ్ళి ఆ ప్రాసెస్ ఏంటి అనేది వీడియోలో మీరు చూడాలి అంటే జనరల్ గా వీడియోస్ అయినప్పుడు గేట్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారు అండి గేట్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అయినప్పుడు అది ఒక మ్యానుఫాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ అడుగుతున్నాడు ఏదో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మ్యానుఫాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ అడుగుతున్నారు లేదా ఒక ఇండస్ట్రీ ఒక ప్రొడక్షన్ గురించి చదువుతున్నారు మీకు ఇది ఇమాజినేషన్ చేయడానికి అర్థం కాదు అటువంటి గేట్ ఎగ్జామ్ కానీ ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్ రాసి ఎగ్జామ్స్ స్టూడెంట్స్ ఏం చేయాలంటే టెక్స్ట్ బుక్ లో చదువుతూ మీరు ఇమాజిన్ చేయలేకపోతుంది ఎందుకంటే టెక్నికల్ ఈవెంట్స్ ప్రాక్టికల్ గా జరుగుతాయి కాబట్టి అదే ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ప్రాసెస్ ని మీరు యూట్యూబ్ లో వీడియో చూడాలి ఓ ఆ ప్రాసెస్ మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది అనమాట ఓ సర్వేయింగ్ అంటే ఎలా చేయాలి వాటర్ ప్యూరిఫై ఈ విధంగా చేస్తారు శానిటరీ సిస్టమ్స్ అంటే ఈ విధంగా ఉంటాయి రోడ్స్ అంటే ఈ విధంగా వేస్తారు అలా ఎయిర్పోర్ట్స్ అంటే ఈ విధంగా ఉంటాయి ఓ డిజైన్ అంటే ఈ విధంగా ఉంటుంది అనేది ఆ వీడియోల ప్రాసెస్ ని అథెంటిక్ వీడియోస్ ని మాత్రమే నాలుగు వీడియో ఉన్నప్పుడు గవర్నమెంట్ అఫీషియల్ గా ఇప్పుడు ఆల్ ఐఐటీస్ వాళ్ళు ఎన్టీఎల్ మనకి ఎన్పీటీఎల్ ఏదైతే మనకి వెబ్సైట్ నుంచి వాళ్ళకి వీడియోస్ అన్ని మనకి ఫ్రీగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది అలాగే అఫీషియల్ గా గవర్నమెంట్ కొన్ని ఉన్నాయి కొన్ని స్టాండర్డ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఏవైతే మనకి వీడియోస్ ఉంటాయో ఆ ప్రాసెసింగ్ వీడియో వినండి లెసన్ వీడియో వద్దండి ఎక్కువగా ప్రాసెసింగ్ వీడియోస్ వినడం వల్ల ఏమవుతుంటే మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది అది జనరల్ వీడియోస్ అబ్రాడ్ లో కానీ ఇండియాలో కానీ ఏదో వీడియోస్ దొరుకుతాయి సో మీ యొక్క విజన్ క్లియర్ గా పెరుగుతుందండి ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రోడ్ ఎలా డిజైన్ చేయాలి లేకపోతే రోడ్ వర్క్ ఎలా చేయాలని నేర్చుకున్నప్పుడు ఒక బిచ్చుమనేసి రోడ్ వేస్తున్నారు లేదా కాంక్రీట్ రోడ్ వేస్తున్నారు వాటర్ అలా వేస్తున్నారంటే విజువలైజ్ చేస్తే నాకు బాగుంటుంది కాబట్టి అటువంటిప్పుడు ఆ ప్రాసెస్ అని వీడియో వినండి అంతే తప్ప ఈ టెక్స్ట్ బుక్ లో చదివింది వాడు ఎవడో మళ్ళీ వీడియో చెప్పింది మీరు వినడం వల్ల పెద్దగా మీకు ఉపయోగం ఉండదు అది అర్థం కాకపోతే టెక్నికల్ సబ్జెక్ట్స్ వచ్చేటప్పుడు ఆ విధంగా అలాగే మ్యాథమెటిక్స్ రిలేటెడ్ సబ్జెక్ట్స్ వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఆన్లైన్ కోచింగ్స్ లో పెద్ద ఉపయోగం ఉండదండి క్లాసు లోనే అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది సో ఆ రకంగా మీరు ఇంటర్నెట్ ని ఎక్కడైతే మీరు స్టక్ అవుతారో ఎక్కడైతే మీకు అండర్స్టాండ్ అవుతారో ఎక్కడైతే మీకు డౌట్ వచ్చి వెళ్తారో అంతవరకు రిస్ట్రిక్ట్ అయ్యి మళ్ళీ మీరు బయటకు వచ్చేయండి అట్లాగే మీరు వీడియోస్ వినేటప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్త ఏంటంటే ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఏదైతే ఉంటాయో ఆన్లైన్ క్లాసెస్ తప్పనిసరి అయితే ఆన్లైన్ క్లాసెస్ మీరు జాయిన్ అయ్యారు రిమోట్ లొకేషన్ లో ఉన్నారు గ్రాడ్యుయేషన్ చదువుతూ మీకు కోచింగ్ అంటే కోచింగ్ అనగా మామూలుగా ఏదైనా మీకు చదవడం ఓన్గా చదువుకోవడానికి మీకు కుదరడం లేదు లేకపోతే ఏమో మనీ ఫైనాన్షియల్ గా మీకు ఇబ్బంది ఉంది లేకపోతే క్లాస్ కాలేజీలో టీచర్లు సరిగా చెప్పట్లేదు సరైనటువంటి గైడెన్స్ లేదు లేకపోతే నాకు టైమ్ లేదు ఇటువంటి ఏదైనా రీజన్స్ ఉన్నప్పుడు అప్పుడు ఆన్లైన్ జాయిన్ అవ్వండి అదర్వైజ్ ఎందుకంటే వీరున్నంత వరకు డైరెక్ట్ ఫేస్ టు ఫేస్ కాంటాక్ట్ లోనే జాయిన్ అవ్వండి ఎందుకంటే ఆన్లైన్ లో జాయిన్ అవ్వడం వల్ల జరిగే నష్టం ఏంటంటే ప్రాక్టికల్ గా చాలా మంది ఏంటంటే ఒక టైమ్ జనరల్ గా మనం డిసిప్లిన్ మనం మెయింటైన్ చేయండి మనకు సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ ఉండదు లేకపోతే నమ్మ
సో వీరున్నంత వరకు ఆన్లైన్ మీరు అవాయిడ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి అట్లాగే ఇంకొకటి ఏంటంటే జనరల్గా ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఏదైతే ఉందో అది మనం చెప్పాను అలాగే ఇంటర్నెట్ యూసేజ్తో డేంజర్ ఏంటంటే వేరే దాంట్లో వేరే దాంట్లో గెలిపోవడం లేకపోతే ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఒక కంట్రోల్ సెల్ఫ్ డిసిప్లైన్ ఒక కంట్రోల్ వచ్చిన తర్వాత ఆల్రెడీ టెక్స్ట్ బుక్లు చదివిన తర్వాత ఒక డిసిప్లైన్ ఒక సిస్టమాటిక్ ఇవన్నీ అలవాటు అయిన అప్పుడు మాత్రమే ఇంటర్నెట్లోకి వెళ్ళి అప్పుడు ఇంటర్నెట్ సహాయం తీసుకోవడం ట్రై చేయండి తప్ప అసలు టెక్స్ట్ బుక్కే చదవకుండా అసలు ఏమీ తెలియకుండా ఫస్ట్ ఫస్టే సిలబస్ పక్కన తీసుకుని ఇంటర్నెట్లోకి వెళ్ళి ఆడుకుందాం లేదా ఇంటర్నెట్లోకి వెళ్ళి విందాం ఇంటర్నెట్లో నేను ఏదైనా సాధించేస్తాను ఈ విధానం ఏదైతే ఉందో అది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మనిషి సక్సెస్ అవడానికి ఎట్టి పరిస్థితులు ఉపయోగపడతాను అది సో ఒక మనిషి ఒక బాడీని మొత్తం అలవాటు చేసుకుని ఆ చదివే విధానం ఆ మూడ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ టైంని టైం వేస్టేజ్ అవుతుంది టైం వేస్ట్ కాకూడదు ఎంత టైం మనం ఇంటర్నెట్ దగ్గర ఉండాలి ఎంత ఏ కంటెంట్ ఇంటర్నెట్ నుంచి తీసుకోవాలి సిలబస్ ఏంటి ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్స్ ఏంటి క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతాడు ఇది ఒక అవగాహన వచ్చిన తర్వాత ఒక స్టేజ్ వచ్చిన తర్వాత ఒక మెచ్యూరిటీ వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు మాత్రమే ఇంటర్నెట్కి వెళ్ళాను తప్ప స్ట్రైట్ అవే బిగినింగ్ లో ఇంటర్నెట్ కి చాలా మంది యూత్ నేను ఇంటర్నెట్ లో చదువుతాను నాకు టెక్స్ట్ బుక్ అక్కర్లేదు నేను ఇంటర్నెట్ లో నోట్స్ రాసుకుంటాను ఇది వీళ్ళందరూ కూడా చివరికి అలాగే మిగిలిపోతారు అండి ఇలాగా ఎగ్జామ్ క్రాక్ చేసిన నేనైతే నా జీవితంలో ఇరవై ఏళ్ళలో చూడలేదు అలా చేయరాదు అది కరా అంటే ఇంటర్నెట్ అవసరం అంటే అవసరమే దానివల్ల ఇబ్బంది కలుగుతుంది అంటే ఇబ్బంది కలుగుతుంది రెండు రాగా ఎస్ అని చెప్తున్నాను ఆన్సర్ నో అని చెప్తున్నాను అంటే ఏ స్టేజ్ లో ఏ స్టాట ఏ పని చేయాలో ఆ పని చేస్తేనే మనకి ఇంటర్నెట్ నుంచి ఉపయోగం ఉంటుంది చాలా వీడియోస్ వినాలన్నా కూడా చాలా గవర్నమెంట్ లో అలాగే చాలా వీడియోస్ ఉంటాయండి ఏది వినాలా తెలియదు మీకు ఎన్ని వీడియోలు వినాలి తెలియదు ఒక వీడియో వినాల తర్వాత అర్థం కాలేదు ఇంకో వీడియోకి వెళ్ళడం ఇదంటే ఇదంతా మెసప్ పండుది అంటే ఏ కాన్సెప్ట్ వైజ్ మీరు వీడియో చూడండి సబ్జెక్ట్ మొత్తం నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేయొద్దు సెల్ఫ్ అది కోచింగ్ వీడియో చెప్పినప్పుడు నేను డెఫినెట్ గా నేను అది మీకు నేను చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను ఓవరాల్ గా ఇంటర్నెట్ యూసేజ్ అనేది ఓవరాల్ గా ఎక్కువ నష్టాన్ని కలగ చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి చాలా తక్కువ మంది పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ కి మాత్రమే అది పాజిటివ్ గా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది తప్ప చాలా మంది నష్టం జరుగుతుంది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇంటర్నెట్ యూసేజ్ అనేది బిగినింగ్ లో ఎట్టి పరిస్థితులు చేసుకోదు అని ఇంగ్లీష్ లో ఓవరాల్ రాలేదు డెస్టినరీ చూడడం అలవాటు చేసుకోండి తొందరగా మొబైల్ లోకి వెళ్ళద్దండి అంటే మొబైల్ లోకి వెళ్ళి చేసుకోవచ్చు అది ఒక పట్ల స్టేజ్ వెళ్ళిన తర్వాత ఎందుకంటే ఏదో మొబైల్ లోకి వెళ్తారు ఏదో 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 కొడతారు ఇంకోటి ఏదో కనపడుతుంది అందులోకి వెళ్దాం అనిపిస్తుంది ఇంకోటి ఏదో కనపడుతుంది అది ఒక డిసిప్లిన్ లేకుండా ఎటు కాకుండా మొబైల్ ని పక్కన పెట్టి టెస్ట్ బుక్స్ ని ఆ ప్లెజర్ ని ఆ ఫోటో మెమోరీని ఆ చదివే విధానాన్ని అది అంతా కూడా న్యూస్ పేపర్ కానీ ఇదంతా హార్డ్ కాపీస్ వరకు వీరున్న వరకు చూడండి ఎక్కడ నేను చెప్పినటువంటి పాయింట్స్ అన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకుని బ్యాలెన్స్డ్ గా హార్డ్ కాపీస్ వాడుకోవాలి సాఫ్ట్ కాపీస్ వాడుకోవాలి ప్లస్ ఇంటర్నెట్ వీడియోస్ వాడుకోవాలి ఈ కాంబినేషన్ లో కానీ కరెక్ట్ టైమ్ లో మీరు ఎంటర్ అయినట్లయితే డెఫినెట్ గా ఏ ఎగ్జామ్ అయినా కూడా మీకు ఇంటర్నెట్ బాగా యూజ్ చేసుకుని సక్సెస్ అవడం ఎక్కువగా అవకాశం ఉంటు